हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ शेयर अंश का अर्थ मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल अंश पूंजी का अर्थ टाइप्स ऑफ शेयर अंशों के प्रकार तो सबसे पहले हम जानते हैं मीनिंग ऑफ शेयर के बारे में अंश के अर्थ के बारे में द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इन टू स्मॉल यूनिट्स दी स्मॉल यूनिट्स आर कॉल्ड शेयर कंपनी की पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है इन छोटी छोटी इकाइयों को अंश कहा जाता है तो हम अंश का मीनिंग समझते हैं एक एग्जाम्पल से तो हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है उसमें हमने माना हुआ है द कैपिटल ऑफ द कंपनी रुपीज वन करोड़ जो पूंजी है कंपनी की वो कितनी है वन करोड़ रुपीज की है जो वैल्यू पर शेयर है वो हो सकती है रुपीज टेन टू रुपीज हंड्रेड ये कंपनी अपने हिसाब से डिसाइड करती है कुछ एक कंपनी अपने शेयर्स की वैल्यू को टेन रखती है कुछ ट्वेंटी रखती है कुछ फिफ्टी रखती है कुछ हंड्रेड रखती है जितनी कम जो है इसकी वैल्यू रखे जाए उतने ज़्यादा जो है शेयर्स निकल करके आते हैं फिर उससे जो मिडिल क्लास का है वो भी अपनी सेविंग को शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है तो हमने एग्जाम्पल में माना हुआ है कि जो शेयर्स की वैल्यू है वो है रुपीज़ टेन पर शेयर अब हम क्या कर सकते हैं अब हम जो हैं इस कैपिटल को जब हम वैल्यू पर शेयर से डिवाइड करेंगे तो हम जो है नंबर ऑफ शेयर को कैलकुलेट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू रुपीज वन करोड़ डिवाइड बाय करेंगे हम टेन और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे टेन लैख शेयर्स ठीक है तो ये हमने निकाल लिए शेयर्स तो ये कैसे निकालें हमने पूंजी को जो पूंजी थी वन करोड़ उसको हमने डिवाइड किया वैल्यू पर शेयर रुपीज टेन से और हमारे पास टेन लैख के आगे नंबर ऑफ शेयर्स आगे अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं इसको द कंपनी इज फॉर्म विद रुपीज वन करोड़ एज कैपिटल डिवाइडेड इन टू टेन लैख शेयर ऑफ रुपीज टेन ईच तो कंपनी जो हमने एग्जाम्पल लिया इसकी जो कैपिटल है वो वन करोड़ रुपीज है और जो किस में डिवाइड है वो टेन लैख शेयर में और एक शेयर की वैल्यू कितने रुपीज टेन में वो डिवाइड है ठीक है तो ये आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया मीनिंग ऑफ शेयर अब हम फिर से जान लेते हैं द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इन टू स्मॉल यूनिट दी स्मॉल यूनिट आर कॉल्ड शेयर तो कंपनी की पूंजी को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है इन छोटी छोटी इकाइयों को ही अंश कहा जाता है तो आपको बता दिया मीनिंग ऑफ शेयर के बारे में अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में तो जो कंपनी है वो अपने फंड को जो कैपिटल है उसको वो क्रिएट करती है शेयर्स को इशू करके ठीक है तो अब शेयर्स कैपिटल का मीनिंग क्या हुआ फंड जनरेटेड थ्रू इशू ऑफ शेयर इज नोन एज शेयर कैपिटल अंश जारी करने के माध्यम से उत्पन्न धन को अंश पूंजी के रूप में जाना जाता है तो ये हमने समझ लिया मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में अंशों के प्रकार के बारे में तो कंपनी जो है टू टाइप्स के शेयर्स को जो है इशू करती है पब्लिक को तो फर्स्ट है इक्विटी और इनको हम ऑर्डनरी शेयर के नाम से भी जानते हैं हिंदी में कहते हैं समता या साधारण अंश और सेकेंड है प्रेफरेंस शेयर्स जिनको हम हिंदी में कहते हैं पूर्वाधिकार अंश तो अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं इक्विटी और ऑर्डनरी शेयर समता या साधारण अंश क्या होते हैं उनके बारे में ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर ऐसे अंश जो एक पूर्व अधिकार अंश नहीं है उनको हम इक्विटी जो है अंश कहते हैं तो यहां से क्लियर नहीं हो रहा है अब हम जानते हैं आगे द होल्डर ऑफ सच शेयर आर एंटाइटल टू रिसीव डिविडेंट ओनली When the preference shares have received their fixed dividend, that is, there is no fixed rate of dividend on equity shareholders. ऐसे अंशों के धार उस समय लाभांश प्राप्त करने के अधिकारी हैं जब पूर्व अधिकार अंश अपना निश्चित लाभांश प्राप्त कर चुकते हैं अर्थात समता अंशधारियों पर लाभांश की कोई निश्चित दर नहीं होती आगे समझते हैं इक्विटी शेयर होल्डर गेट मोर डिविडेंट व्हेन 
देर इज मोर प्रॉफिट एंड लेस डिविडेंट इफ देर इज लेस प्रॉफिट तो समता अंशधारियों को अधिक लाभ होने पर अधिक लाभांश और कम लाभ होने पर कम लाभांश प्राप्त होता है इफ द प्रॉफिट इज इनसफिशियंट देन द डिविडेंट इज नॉट पेड ऑन बाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द अमाउंट ऑफ द शेयर इज रिटर्न ओनली आफ्टर रिटर्निंग द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यदि लाभ अपर्याप्त हो तो लाभांश नहीं भी दिया जाता कंपनी के समापन पर इन अंशों की राशि पूर्व अधिकार अंश पूंजी वापिस करने के बाद लौटाई जाती है तो ये हमने जाना समता अंश के बारे में तो समता अंश क्या होते हैं ये ऐसे अंश हैं जो पूर्व अधिकार नहीं हैं अर्थात इनका जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी फिक्स नहीं होता और इनको डिविडेंड प्रेफरेंस के बाद जो है वो मिलता है और जब कभी प्रॉफिट ज़्यादा हो तो इनको ज़्यादा डिविडेंड दिया जाता है और प्रॉफिट कम हो तो इनको कम प्रॉफिट होने पर कम डिविडेंड दिया जाता है और जब कभी जो प्रॉफिट हैं वो आपके अपर्याप्त नहीं है इनसफिशियंट हैं तो इनको कई बार जो है लाभांश भी नहीं दिया जाता है और जब कभी कंपनी जो है वाइंडिंग अप होती है अर्थात उसका समापन हो जाता है तो उनकी पूंजी प्रेफरेंशियल होल्डर को वापस करने के बाद ही लुटाई जाती है तो ये हमने समझ लिया मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर और जिनको हम ऑर्डरी शेयर के नाम से भी जानते हैं अब हम जानते हैं प्रेफरेंस शेयर के बारे में पूर्व अधिकार अंश के बारे में तो प्रेफरेंस शेयर आर दो शेयर विच कैरीड द फॉलोइंग टू राइट्स पूर्व अधिकार अंश उन्हें कहते हैं जिन्हें निम्नलिखित तो दो अधिकार प्राप्त होते हैं तो कौन कौन से हैं फर्स्ट है दे हैव टू राइट टू रिसीव डिविडेंड एट द फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होता है तथा यह लाभांश इन्हें समता अंशधारियों से पहले मिलता है एंड सेकेंड है ऑन द बाइंडिंग ऑफ द कंपनी दे है द राइट टू रिटर्न द कैपिटल बिफोर द कैपिटल इज रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के समापन की दशा में इनको अपनी पूंजी क्षमता अंशधारियों से पहले वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है तो हमने जाना मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस तो प्रेफरेंस क्या होते हैं तो एक तो इनका जो डिविडेंट है वो फिक्स होता है और इनको जो डिविडेंट है वो दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से पहले और जब कभी कंपनी बाइंडिंग अप होती है समापन होता है उसका तो इनको समतांशधारियों से पहले इनकी पूंजी जो है चुकाई जाती है तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू